Welcome to Truth Africa series, unapologetic and truthful. I am your host, Yemi Melikaya. This is a picture of the Piltdown Man, and it is to demonstrate to you the length to which certain anthropologists have gone to establish their theories. The Piltdown Man was created by a British anthropologist in 1912 by the name of? Uh, Downson, a geo Downson. Geologue, geologue. A geologist, I'm sorry. He was a geologist, mm. Mr. Downson. Il a fabriqué de toute pièce ce, ce, ce fossile qui est faux. He fabricated by piece by piece this fake fossil. Uh, il a enfoui dans les sables du Sussex en Angleterre. He dug in the, in the dirt in Sussex in English, in England. Yeah. Uh, vous voyez bien, regardez bien, vous verrez qu'il a le front haut comme un homme moderne. Il est comme nous, il a les yeux et un grand front. Like, like modern man, he has, the, he has eyes and he has the forehead as we do, as modern man does. Mais vous voyez, regardez sa mâchoire. Sa But, mâchoire est, un, est une mâchoire de singe, durant ou temps, avec les deux canines. Regardez les deux canines, c'est une mâchoire de singe. You can see that, that his mandible, I think it's called, yes. is that of a monkey. Yes. Uh, And you, his canines yes. are that of a, of a monkey. Uh, c'est en 1900, et justement, cet homme, ce, ce, ce spécimen, qui, qui est un faux, avait donné naissance, dans le domaine de l'anthropologie physique, à la théorie des pré-sapiens. C'était pour démontrer que l'homo sapiens est né en Angleterre. From this fabrication, grew a, a theory called the pre-Sapien theory, mm -hmm. uh, which was, was manufactured to establish that this man was the predecessor of modern man. Yeah, et que donc l'homme est né en Europe. And that, in fact, man had his origins or was born in Europe. Et particulièrement en Angleterre. And especially in, in England. Et vous avez ici des défenseurs, de, je ne sais pas si je peux les citer, mais il y a des anthropologues américains euh, qui ont épousé cette thèse-là et nous savons aujourd'hui qu'elle est fausse. And there are American anthropologists which, who, who took this theory as their own and, to, and defended it and we know today that it is false. Uh, en France aussi, il y a eu des anthropologues qui l'ont défendu et nous savons qu'elle est fausse aujourd'hui. And in France also there were anthropologists who defended the theory and of course we now know Alors, that it was false. Et comment avait-on su qu'elle est fausse C'est parce qu'il <coughs> y a un autre savant anglais de bonne foi cette fois-ci qui l'a analysé et qui a démontré sa fausseté. And we know that it is false or we learned that it was false by another anthropologist, English anthropologist who analyzed it and discovered that it was in fact a fake. C'est le professeur Oakley qui, professor est, Oakley. Et qui travaille au British Museum et qui a démontré la fausseté de ce spécimen en 1954. It was in 1955 mm -hmm. that Professor Oakley working at the British Museum analyzed this fossil and discovered it to be false. Mais vous voyez, pendant près de 50 ans, le mal était déjà fait parce que la communauté scientifique était divisée en deux courants. Un courant défendant la théorie monogénétique et un courant défendant la po théorie polygénétique appuyé spécialement sur ce spécimen. Mais le mal avait déjà été fait. Pendant 50 ans, c'était la théorie qui a créé le clash entre les polycentriques et les monocentriques théories. Donc, nous voyons quand même qu'il y a des savants de bonne foi hein, et leur action compense justement celle des autres. Et quand nous les rencontrons aussi, il nous faut les saluer au passage. C'est le cas du savant Oakley dont je viens de vous parler. So we must give credit to those, to those um, anthropologists or those scientists who, who are working with a clear head and a clear, clear idea or, or objective uh, spirit, and we must note them as we go along, as, as we must note uh, Professor Oakley in this case. Voilà, les Égyptiens anciens ressemblaient à cette terre que vous voyez. Voici le premier roi de la terre. Toute Here la you terre. have the hmm? first king of the earth, the very first. And yes. the Egyptians, the ancient Egyptians, looked like this man. Euh, cet homme a des traits, euh, si vous voulez, plus, comme nous disons, 
vous m'aviez dit tout à l'heure de ne pas employer un terme, mais sur le plan scientifique, euh, c'est un terme consacré. En tout cas, il a des traits de, de la race noire plus marqués que celle de presque tous ceux qui sont ici dans cette salle. You can see that he has those traits that are associated with the black feature. those features associated with the black race, which are even more pronounced than many of the people here. It was this man who unified the Nile Valley from upper to lower Egypt, and this was 3,300 years before Jesus Christ. Yes. Uh, je passe donc. Uh, ce que je vais dire avant de passer au suivant, c'est que vous allez le voir donc déjà d'après ces traits. Et les traits aussi des pharaons qui vont suivre. You can see by his features and those of the pharaohs and kings that, that will follow it. Que les anciens Égyptiens n'étaient pas des blancs qui se seraient, qui seraient devenus progressivement noirs et en perdant leurs traits. You can see that they were not of people that, that started as whites and became progressively more black. Mm -hmm. Mais que au départ c'était des noirs authentiques qui à la basse époque vont se métisser avec des blancs. They were instead a black people, an authentic black people, but which never ceased to be blacks. Donc, attendez, okay. je dis en un mot. Donc, vous voyez que les anciens Égyptiens étaient des Noirs comme euh, tous les autres naturels de l'Afrique, c'est tout. You can see that the, the first uh, men, the first the Egyptians were black men, like black men that you see in Africa now. Ici, euh, cette reproduction est importante. Hmm? This is a very important reproduction. Euh, ce sont, c'est dans le tombeau de Ramsès III. This is found in the tomb of Ramses III. 20e dynasty. The 20th dynasty. Vous avez le personnage de gauche. The person on the left. C'est le type général, donc, euh, représenté par l'artiste égyptien lui-même. This is the general type represented by the Egyptian artist himself. Le second, c'est le type général de tous les de, de, des Européens, de la race, si vous voulez, de tous les Occidentaux. And the, the second person or personage is the general type of all the Europeans yes. represented by the artist. Le troisième, c'est le type général de tous les autres Noirs de l'intérieur du continent. And the third personage is a, the general type representing all the other groups found at the, in the interior of the continent. Of the Africa. Of the, the continent of Africa. Oui. Le quatrième, c'est le type général de tous les Sémites habitant l'Asie. The fourth personage is the general type of all of the Semites living in that area of, of Asia. Et ceci est un tableau ethnographique. Voilà les, les races qui existaient à l'époque, telles que les Égyptiens les ont connues, vues et représentées. This is uh, uh, the different race. The different races uh, uh, represented by the artist, and these are the races that existed in his time, as uh, he saw them. Nous sommes à 1200 avant Jésus Christ. We are 1,200 years before Jesus Christ. Yes. Donc, vous voyez que les Égyptiens ne se sont jamais confondus avec les Européens. So the, a, oui. the Egyptians were never confused with the Europeans, ni avec les Semites, nor with the Semites, et qu'ils ne se sont jamais différenciés sur le plan de la couleur, n'est-ce pas, sur le plan ethnique des Africains. And they never became different from, on, the, on an ethnic plane, from the other Africans. Regardez, ces reproductions sont assez significatives à ce point de vue. So this is a, fairly significant from this point of view. Or, cette image, c'est la première fois depuis que Lepsis, hein, c'est un relevé d'un savant allemand qui s'appelle Lepsis. Mm -hmm. This was discovered by a uh, German scientist who is called Lepsis. Et vous ne l'avez jamais vu reproduit dans un autre ouvrage avant cette projection. 
and before this you have not seen this reproduced in any other in other any other form or, work, livre, or any other work uh, vous voyez donc que c'est de cette manière que la science n'est-ce pas s'est écartée petit à petit de la réalité et de la vérité historique en ce qui concerne l'Égypte and so you can see how history departed little by little from the reality how did ancient writers describe the ancient Egyptians tous les écrivains grecs et même romains de l'antiquité ont déposé dans le même sens pour nous affirmer que les anciens égyptiens de leur époque pourtant qui étaient déjà très métissés étaient des noirs all of the writers of ancient Greek and ancient Rome agreed yes, that the Egyptians of their epoch, of their time, were in fact black. Or, cet Egypte-là, c'est l'Egypte de la fin, donc de la fin donc de l'histoire égyptienne. But these were the Egyptians of the end of the, the great e Egyptian civilization. Jesus Christ, ça fait donc une période de 900 ans. For a period of some 900 years, beginning at the 4th century before mm -hmm. Jesus Christ and going through the 5th century after, the Greeks were constantly witnessing to the fact that the Egyptians were black. Donc, les Égyptiens sont considérés comme des Noirs depuis l'origine jusqu'à la fin de leur histoire. So, they would be considered black from their origins from their beginnings all the way to the end of their civilization voilà. as is indicated by the first king the slide which we saw voilà. alors les autres je vous les montre rapidement je passe rapidement là dessus i will show you quickly the the others ici vous avez gozer troisième dynastie you 2778 have... avant jésus christ this is the third dynasty of the egyptian civilization here euh, disons euh, 2800. 2800 2000. BC. Avec Gazer, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. Tout ce que nous admirons en Égypte, sous ce pharaon noir, existait déjà. Troisième dynastie Troisième dynastie, avant les pyramides donc. La seconde, ça va être celle des pyramides. Okay. Eh bien, avec Gazer, tous les éléments de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. With this king in the third dynasty, all of the things that we admire the Egyptians for were already in place. Nous verrons que c'est sous son règne que l'architecture en pierre de taille va être inaugurée, la grande architecture égyptienne. The great Egyptian architecture was evolved under his, his reign. Uh, 2300 ans avant la naissance de l'architecture en Grèce. 2300 ans avant la naissance 2, 300 de l'architecture. 2300 years before the birth of architecture in Greece. Et aussi 2000 ans même avant la naissance, euh, on peut dire qu'à cette époque-là, les Grecs n'existaient même pas encore dans l'histoire. You can say, it can be said that at that point, the Greeks didn't even exist in history. Yes. Mm -hmm. euh, la mathématique, Mathematics, la médecine, medicine. tout était déjà présent sous ce pharaon. Everything was already in place during his reign. Donc, la civilisation égyptienne dont nous parlons est née, n'est-ce pas, sous le règne de ces pharaons typiquement africains. And so, civilization or Egyptian civilization as we know it was born under the reign of these pharaohs. Ici, vous avez le Sphinx. This is the Sphinx. Mm. Lors de la mission française euh, qui accompagnait le Napoléon. Euh, quand Napoléon est allé en Égypte, il était accompagné d'une mission de savants. Ce sont des Français qui sont comme ça sur le Sphinx, qui font des mesures. These are, are Frenchmen who uh, were part of a, on top of the Sphinx. They are measuring there on top of the Sphinx. They were part of a, a mission that accompanied Napoleon. I'm sorry au 19e siècle. In the 19th century. Vous voyez que le profil du sphinx à cette époque-là était encore plus typiquement africain que maintenant. You see that the profile of the sphinx at that time was even was more authentically african than it is now. 
euh, depuis l'érosion l'a détruit encore un petit peu vous savez le vent de sable constamment qui frappe le visage the wind and the sand has eroded the sphinx considerably et vous, vous savez que le nez du sphinx est au British Museum. The et, nose of the sphinx is in the British Museum. Et, et on aurait pu le récupérer pour revoir un peu quel était le visage. L'Égypte pourrait très bien le, essayer de le récupérer. Ça, c'est au moins la moindre des choses. And they are unable, the Egyptians are unable to have it back again to compare it with us. Mais peut-être que ces traits sont si typiquement africains que personne n'a envie de les reconstituer it, tels qu'ils étaient. It's perhaps because the features are so typically African that no one wants to see that that comparison be made. When was the slide, uh, this drawing rendered done? Est-ce que vous pouvez nous dire la date de, de cette uh, illustration? Uh, 2600 avant Jésus-Christ, c'est l'époque des pyramides. Ici, nous sommes la, à la, sous la quatrième dynastie. C'est le profil du pharaon Khafren. C'est la quatrième, oui? C'est pas le sphinx qu'il veut savoir, c'est l'illustration à l'époque où Napoléon était là, n'est-ce pas? Oui. C'était quand C'est 1800, à la fin du 19e siècle. Fin 19e siècle. The end of the 19th century. Je passe. Ici, vous avez donc ici Amenophis Ier. Vous voyez qu'il est typiquement africain. Euh, donc, vous voyez que les pharaons ne se peignent pas toujours le corps en ocre rouge. C'est une habitude africaine. Tous les peuples africains, depuis la haute préhistoire, ont l'habitude de se peindre le corps en ocre rouge. This is Amenhotep the first, and you can see that he is. This is he with his natural skin color. He is not painted. Vous voyez aussi custom. que ses cheveux sont crépus. And you can also see that his hair is kinky. Mm -hmm. Disons, c'est cette dynastie qui va conquérir toute l'Asie occidentale. It is this dynasty represented here that, that conquers mm -hmm. all of the western world. Yeah. Uh, toute l'Asie occidentale. All of western Asia. Et aussi toutes les îles de la mer Égée. And also all of the, the Aegean Sea. C'est une époque d'impérialisme africain. This is a period of African imperialism. À cette époque, c'est l'Afrique noire qui avait l'initiative historique. It's at that point that, that it is at this point that Africans had the imperial initiative. Et dominer tous les autres peuples, soit de la mer Égée, hein, donc de la Méditerranée orientale ou de l'Asie occidentale. And they dominated all of the people from the Mediterranean all the way into to far, the Far East. Un pharaon de cette dynastie qui, was of this dynasty, euh, qui s'appelle Tout Moses III. Who are called Tout Moses III. Tout Moses III. Yeah, avait conquis 111 États. Conquered 111 États au total. Au total. 111 States in all. Euh, avait, il les avait conquis pour les, et qui étaient entrés dans le, et they, les a intégrés dans l'Empire égyptien. And they made them part of the Egyptian Empire. Ici, vous voyez euh, Ramsès II et un Tutsi. La parenté est frappante aussi entre la coiffure du, du pharaon, la coiffure du Tutsi et le casque, et le casque du pharaon. Here you have Ramses II and a, a Tutsi warrior. You're, it's remarkable the, the similarity between the Tutsi's hair, hairdo uh, and the helmet worn by the pharaoh. Or, ce pharaon est encore un des plus prestigieux justement de toute l'histoire égyptienne. He is one of the, certainly one of the most prestigious of the uh, Egyptian pharaohs. Vous voyez que des deux côtés, vous n'avez que la même réalité africaine, la même réalité anthropologique africaine. And you see the same reality, anthropological reality, that is African, the similarities between the two. Aussi, ça c'est Mentorote premier. Aussi, vous voyez, il est noir. You can see another another pharaoh who is also black. Typiquement. Typic, typical of, of that time. Donc c'est le fondateur de la 11e dynastie. This is the founder of the 11th dynasty. La ville de Thèbes lui a voué un culte pendant 1000 ans. For some 1000 years, the city of Thèbes, 
in Upper Egypt worshipped this pharaoh. Ici aussi, vous voyez un peuple qui représente ces dieux en couleur noire, c'est Osiris, euh, qui est toujours représenté sous les traits d'un d'un homme noir. Here, here you see uh, the represent, uh, representation of one people who always indicated their gods to be black of, of skin color. Ici, euh, vous avez Ernaton, le premier prophète qui a dit que Dieu est un, l'inventeur du monothéisme. This is the inventor of monoth monotheism. Yes. Mm -hmm. The donc, first to say that there was one God. Oui. C'est euh, justement le pharaon euh, qui a dit pour la première fois que Dieu est, est un et qu'on ne doit pas le représenter par une image. This is the first pharaoh to say that there is one God and that he must not be, that God must not be represented by images. Il était avant Moïse. He was before Moïse. Moses. Uh, la Bible n'existait pas encore. There was no Bible, not yet. À cette époque-là, la pensée religieuse encore, vous voyez, est partie de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a initié la religion monothéiste. And so it is even Africa that is the origin of monotheistic religion as well. Vous voyez, ce pharaon avait six filles avec la reine Nefertari. This pharaoh had six daughters with his queen Nefertari. Alors, une des filles est sur les genoux de la reine. One of the daughters is on, in the lap of the queen. Je vais la, je l'ai reproduit dans l'image suivante, vous allez la voir. Hein? You'll see her again in la the... La voilà, That's vous voyez, right. sur les genoux de sa mère. Regardez comme elle est typiquement africaine. See how she is typically African. Avec la coiffure totémique. Un africain sait que cette coiffure est totémique. Mm. And an African would know that this is a totemic hairdo. Et je l'ai comparé avec euh, un Mangbetu qui est la femme d'une tribu africaine actuelle pour la déformation du crâne. I have um, compared her with with one of the the African tribes that is known for the forming of the mm. of the skull. Yeah. Ici, ça j'ai pris une publication de la revue. Uh, de Ivan Van Sertima, this is taken from du professeur Finch. One of the mm. magazine, one of the uh, reviews or journals of uh, Dr. Van Sertima and Dr. Finch. Uh, J'avais ces reproductions, mais j'ai préféré les prendre dans les leurs parce que ces photos sont mieux rendues que celles que certaines que j'ai. I chose these because they are so much better done than others that I have. Vous voyez bien la la femme qui est à droite. Et la mère du pharaon que vous avez vu là tout à l'heure, c'est le pharaon Ikhnaton qui est à gauche et sa mère est à droite, la reine Taï. This is the pharaoh on the left and this is his mother on the right. Her, her name is Taï. Cette reine a joué un rôle prééminent dans la diplomatie de l'Égypte à cette époque. This woman, this woman had a preeminent role in diplomacy in Egypt at that time. Tous les rois dont je vous ai parlé, tous les rois tels là dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'Égypte avait conquis sous la 18e dynastie. All of the kings that I've spoken to you about um, who made their conquests up, up to the euh, euh, sous la dynastie précédente. In the, up, in the previous dynasty. Oui. Donc écrivez à cette femme wrote to this woman pour lui demander d'intervenir auprès de son fils to intervene mm -hmm. in these matters with her son euh, pour que le pharaon les fasse entrer dans ses grâces non. so that they could be in the good graces of this king Mais, donc le pharaon était encore jeune this pharaoh was still very young et c'est lui donc vous voyez bien que la mère cette femme là est la mère du premier prophète de la terre et vous voyez bien Voici la mère qui est très africaine et voici le premier prophète lui-même aussi, le voilà. There you see this mother who, who is so typically African and then you see next to her also typically African, the first prophet of, of the world. To comprehend how European powers twisted African history, 
we must first examine the colonial era. European colonizer, driven by imperial ambitions, propagates narratives that portray Africa as a continent devoid of civilization, culture, and history. This distorted perspective justified their colonization efforts and exploitation. The Eurocentric lens, through which history was often written, sidelined or marginalized African achievements, scientific, artistic, and cultural contributions were downplayed or ignored. European powers not only distorted African history, but also engaged in cultural appropriation and exploitations. Artifacts were looted, historical sites plundered, and the rich cultural heritage of African civilization were often displayed in European museums without proper context. The legacy of these distorted narratives still lingers today. Misconceptions about Africa persist, influencing global perception and at times hindering the continent's progress. It is crucial to recognize and challenge these historical distortions to foster a more accurate understanding of Africa's past and present. Despite the distortion, there is a growing movement to reclaim and rewrite African history from an African perspective. Scholars, historians, and activists are working tirelessly to shed light on the true richness and diversity of Africa's past, celebrating its accomplishments and challenging Eurocentric narratives. Understanding how Europe treated African history is essential for dismantling stereotypes and fostering a more inclusive worldview. If you find this exploration intriguing, be sure to like, share, and subscribe. Until next time, cheers and have a good one. And there you have it guys. Kindly share your opinion in the comment box below. And do not forget to like this video so YouTube can share this video with more people like you. Until next time, cheers and have a good one.